Ito yung actual unit ng Epson L3150 na ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin. So, isilaks ako na po siya. Naka-plug in po siya para sa 220 volts. Tapos, ito yung power button niya. Indicator para sa Wi-Fi. Magbibling pinsan niyan. Ito yung mga paper. Kung grayscale or color siya. Tapos, kung nagja-jam or may problem doon sa ink, sa so may indicator po yan na dalawa. Next, ito yung port cover niya para paper fits yan. Yan. Galing doon sa loob yung in-scan or pinrint. Pinotocopy. Ito naman yung top cover niya. Scanner. And then, ito yung, nalagay natin yung paper. Paper feeder niya. Ito pwede ito adjust Para yung papel ay hindi siya nakahiga. Tapos dito naman nalagay yung ink. Mamaya nalagay natin ito ng ink para ma-open to. Yan, pull down lang po. Tapos, merong mga indicator para sa specific ink na gagamitin. Yan yung mga code. 003, BK, Y, M, tsaka C. So, black, yellow. Tapos, magenta and blue. Para i-open yan. Angat lang po ito. Dahan-dahan. Tapos, isasalin mamaya yung ink. So, ito yung ink level niya para mas guided tayo. Hindi ka maliligaw kasi mayroon din mga indicator dito. Black, yellow, magenta, and red blue niya. Ito yung mga ink level. Dito sa amin, hindi na namin naantay siya na bumaba. Kalahati pa lang nagsasali na kami. Pero hindi naman obligado na punuin ng gusto yan. So, ito naman yung mga paper na pwede sa kanya. Short. Band paper. A4. Pangraniwan kasi ginagamit ko yun sa module. And then, long. Pero yung long, kapag magpiprint ka, using photocopier niya, kailangan i-adjust mo pa siya. So, ito. Pwede rin i-cover para i-hold yung paper. O, sige, lagay tayo. Short band paper. Yan. So, kapag nag-print tayo, halimbawa, eto, o, depende sa paglalagay natin dun sa scanner niya. Kasi yung ditong edge na to, dito siya napiprint. Try natin. Try natin i-print tong abakada. So, open ko lang tong top cover. And then, and usually, pwede pag ganito. Ayan, or pwede rin pag ganito. It's up to you. Makikita naman po yung indicator kung nasaan ka ng pwesto para sa yan. Max A4, LTR, at saka B5. Tapos may indicator po yan na dito ka sa top edge mag-uumpisa. Ganon din dun sa kabila. Yan. Tapos, cover lang. And then, pag magpiprint ka ng gray scale, black and white, ito lang. Button, press lang slowly, gently. Tapos, ito naman pagka-colored. Try natin parehas. Try ko po itong grayscale muna. So, yan yung result. Namamaya natin box set compare. Tapos, try naman natin yung color.
mas medyo mabagal yung pag-feed ng papel dun sa feeder niya. Tapos syempre nagko-consume yan ng different colors para makuha yung exact color ng pinapapotokapi. Yan, matatapos na siya. Compare natin yung dalawa. At compare din natin dito sa original. Ito yung original. Ito yung color niya. Ito naman yung gray scale. Black and white. So, makikita natin yung pagkakaiba niya. Kitang kita. ko po ay magpiprint ako using wifi connection so meron na akong apps, yung Epson na to, press lang yan kapag ka magpiprint na lalabas ngayon yung icon na to selection, so print photo since meron na akong napicturean, so sasele ko lang kung ano yung item na ipipicture ko then nasele ko na press lang yung next And then, loading na makikita po ninyo yung picture. So, dito sa setting, pwede kang pumili kung anong paper size. Or sa taas muna, yung printer makikita natin. Number of copies, kung isa, dalawa, tatlo. So, isa lang naman piprint ko for this demo. Tapos, paper size. So, yan yung short. Pwede rin yung ibang sizes. Select na lang po tayo dyan kung ano mang size meron. Tapos, media type. Ayan ang lalabas. So, plain paper lang po ang ginamit ko. And then, layout. Pwede kasi nating i-adjust yan. Wala naman akong adjustment na gagawin for this demo. Then, print quality. So, pag pinrest mo yan, makikita mo standard tsaka high and then paper source automatic sa akin, ito importante yung BNW black and white tapos yung isa ay color, try ko muna yung color um, printing tapos print date kung gusto mo yung on, auto correction at sharpness yung mga selection kapag ka okay na press mo lang yung done pwede mo rin i-adjust to yung paper or yung photo na na-capture mo kung gusto mo siyang overextended or maliit lamang. Yan. Depende sa nagpapaprint. Kung gusto niya A4 or gusto niya nakagitna. So, for this demo, try muna natin itong maliit. Then, kapag okay na, press lang itong print. And then, makikita nyo yung connect to the product Kaya muna natin na mag-connect. Press natin yung open wifi. Tapos, hanapin ko lang kung asan yung app. Ito na ngayon yung direct na yung si Epson ACA317. Press ko lang yan para i-connect doon sa wifi ng printer. Back ko lang. Makikita nyo yung processing. 100% na. At... Kapag nag-100% na yan, labas ako para makita nyo po. Ayan. Yun, nakita na natin. Na nakapag-print na. Exactly kung ano yung kulay. At saka yung size na in-adjust natin doon sa papel. So, tamang-tama. Kuhang kuha po kapag ka nagpiprint ng using wifi. I-scan ng picture na ipiprint. Open lang yung front cover, top cover, tapos pwesto yung picture. So na, iayos ko na yung mga picture. So ito naman yung ipiprint ko naman na yung picture. Final na dito sa photo paper. Nagyan ko na rin ang sukat label para hindi na ako malito. 
So, place lang natin mabuti yung pote paper para hindi siya masayang. And then, make sure nakakabet yung cable at naka-on syempre yung printer. Then, pagka magpiprint na tayo, press lang natin yung sa print niya. Tapos, ready na. I-select lang yung properties para kung yung picture ang gagamitin ko, colored lang natin. Set natin. Paper pa. Sa color selection, yung color. Para colored, syempre, yung magiging result ng printing. Tapos, paper type. And importante, huwag nyo kakalimutan kung ano yung gagamitin nyo. May mga selection dito. Una, plain paper. Epson Photo Quality Inkjet. Epson Mate. Epson Ultra Glossy. Epson Premium Glossy. Epson Premium Semi Gloss. Pa Photo Paper Glossy. Epson envelope. Papio. So, itong pipiliin ko dahil ito yung paper quality na gagamitin ko. Epson Photo Quality Inkjet. Then, pag okay na, so, okay mo lang. Then, press na natin yung print since ready na. Nalagay ko na yung photo paper doon sa printer. Press ko na yung print. Ayan, maririnig na natin yung response ng printer mga maya. At ipiprint na na rin yung picture na iniscan, tapos inedit, tapos ito na result. Medyo yung interval ng time niya para sa printing medyo matagal konti. Dahil syempre iba-iba yung mga kulay na kinukuha niya sa ating mga ink. So, pero hindi ganun naman ganun katagal yan. Yan, maririnig natin yung tunog ng printer. So, let's wait doon sa result kasi photo paper na yung ginamit ko para matesting natin yung in-scan na picture in-edit tapos tinesting then ito na yung final printing result wow so ang linaw ganda so ikakat na lang to according to its size